கத்தருக்குள் பிரியமானவர்களே உங்கள் ஒவ்வொரு மேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் வாழ்த்துகிறேன் கடந்த வாரத்திலும் கூட பிரேக்கிங் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பார்ட் ஒன் எதிர்மறை சிந்தனைகளை அல்லது பிற்போக்கான சிந்தனைகளை உடைப்பது எப்படி என்ற ஒரு மெசேஜுடைய முதல் பகுதியை கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற இந்த திட்டத்துக்கு விரோதமாக எப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காரியங்களை செய்கிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படிலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் மூலமாக பிற்போக்கான வார்த்தைகளின் மூலமாக பிற்போக்கான மனிதர்களின் மூலமாக பிற்போக்கான ஆவிகளின் மூலமாக ஏன் பிற்போக்கான தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக என்று நான்கு வகையாக நாம் பிரித்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம ஒவ்வொருமே ஆசீர்வதிக்க போகிறது ஏனென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நேரங்களிலே ஃப்ளஷ் நம்முடைய மாம்சத்தில் நம்ம ஏற்படுகின்றதான இந்த பிரச்சனைகள் ஆவியில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் நம்முடைய எண்ணங்களில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வருவதற்கு இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் நமக்கு மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது ஏனென்றால் நம்முடைய மனநிலை நம்முடைய மைண்ட் செட் ரொம்ப முக்கியமாக காணப்படுகிறது நம்முடைய மைண்ட் செட் ரொம்ப முக்கியம் பல நேரங்களில் வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்துல போய் பார்க்கும்போது கூட அவனுடைய வாழ்க்கையில் பெருசாலாம் எதுவும் என்ன ஒரு பெரிய கவலையோடலாம் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்னென்னா என்னுடைய லைஃப் நான் இப்படி கட்டமைத்து கொண்டிருக்கு ஒரு நாள் நிச்சயமாக அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நான் உருவாக்குவேன் என்று இருக்கிறாங்க சில நேரங்களில் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அதை அலட்சியம் செய்து அதை அதை உடைத்து நிறைய வேதனைக்குள்ளே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவங்க ரொம்ப கவலையோடு இருப்பாங்க என்ன விஷயம்னா பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வராது அந்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தாத தான் பிரச்சனை ஆனால் வாய்ப்புகள் வருகின்றவர்கள் அதை குறித்து எதிர்மறையான சிந்தனையோடும் வாய்ப்புகள் இல்லாதவர்கள் எதிர்பார்ப்போடும் இருக்கிறத பார்க்கணும் அது காரணம் மனநிலை மைண்ட் செட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஐந்து முக்கியமான சோர்சஸ் அல்லது ஆதாரங்களின் மூலமாகத்தான் நம்முடைய மனநிலை மாற்றப்படுகிறது முதலாவது ஒரு மனிதன் எந்த கலாச்சாரத்தில் இருக்கின்றானோ அந்த கலாச்சாரம் அவனுடைய மனநிலையை உருவாக்குகிறது ஒரு ஐந்து வேகமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் மூலமாக நம்முடைய மனநிலை கட்டப்படுகிறது முதலாவது கலாச்சாரம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் நார்த் இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் இருக்கின்றவர்களுக்கான மனநிலையில் ரொம்ப வித்தியாசமான மாற்றங்கள் உண்டு ஏன் ஒரே ஒரு பகுதியில் எடுத்துக்கொண்டா வேலூர் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் முக்கியமான நகரங்களில் எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு பகுதியில் ஒரு விதமான மனநிலை இருக்கும் இன்னொரு பகுதியில் ஒரு விதமான மனநிலை இருக்கும் சில இடங்களில் போனால் பிஸ்னஸ் பயங்கர செழித்து கொழிக்கும் இடமாக ஒரு இடம் காணப்படும் ஒரே ஒரு பட்டணத்தில் அதே பட்டணத்தில் இன்னொரு பக்கம் பட்டணத்தில் வெறும் குப்பைகளால் வீடுகள் ரொம்ப நசிந்து நலிந்த நிலையில் ஒடுக்கப்படுகிற நிலைமையில் மக்கள் இருப்பார்கள் இந்த இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேர் கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் அவர்கள் எப்படியாவது முன்னேறி ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாக மேலே வந்துடுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரம் என்னை கட் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறது நம்முடைய பின்னணி தட் கல்ச்சர் அது நம்ம ரொம்ப 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 முக்கியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக சபைக்குள்ள வருகிறவர்களுக்கு தேர் இஸ் சம்திங் கால் கிங்டம் கல்ச்சர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் கலாச்சாரம் என்று ஒன்று உண்டு நாம் யூதர்களின் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதற்காக தேவன் நம்மை கொண்டு வரவில்லை நம்முடைய பாரம்பரியங்களாக நம்முடைய தேசத்திலோ மற்ற கலாச்சாரங்கள் எதெல்லாம் நம்ம அடிமைத்தனப்படுத்துகிறதோ அதன் மீது நம்முடைய நம்பிக்கையை நமக்கு இருக்க வேண்டாம் நமக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படை கலாச்சாரம் என்னவென்றால் தேவ வார்த்தையில் இல்லை நமக்கு இயேசு நமக்கு பாடமாக இருந்து மாதிரியாக இருந்து கற்றுக் கொடுத்ததான கலாச்சாரம் நம்முடைய மனநிலையை மாற்றுகிறது மனநிலை மாற்றப்படுவதற்கு எந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இயேசுவின் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே ஆசீர்வாதமாக ரெண்டாவது எப்படி நம்முடைய மனநிலை கட்டமைக்கப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்முடைய பழைய அனுபவங்களின் மூலமாக நம்முடைய மனநிலை கட்டமைக்கப்படுகிறது ஒருவேளை நல்ல அனுபவங்களாக இருக்கட்டும் கெட்ட அனுபவங்களாக இருக்கட்டும் பல நேரங்களில் நமக்குள்ள தியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் வருது வருகை தேவனுடைய வருகையை குறித்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் பரிசுத்தத்தை பற்றி நிறைய ஒப்பீன்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கிறது அந்த மாதிரி வேதத்தில் திருமணத்தை குறித்து குடும்பத்தை குறித்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ஒப்பீனியன் இருக்குது நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது அந்த கருத்துக்களுக்கான காரணம் என்னென்னா அவருடைய பழைய அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் நல்லதாக இருக்கும்போது அந்த நல்ல அனுபவம் என்ன செய்கிறதுனா அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மனநிலை மைண்ட் செட்டாக மாறிவிடுகிறது அதையே பயன்
நீ ஒருவேளை இன்றைக்கி அந்த வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் ஒரு மனிதன்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் அப்போது நான் என் ரெண்டு நண்பர்கள்கிட்ட போய் நான் என்ன ஆலோசனையை கேட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்த ஆலோசனையில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை மாறி நான் முன்னேறி மேலே வந்துட்டு அப்படின்வாங்க அதே இன்னொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் போய்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்வார் நான் ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் பிரதர் ரெண்டு வீணாக போனவங்க என் கூட இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட என்னுடைய ஆலோசனையை கேட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்த ஆலோசனையில் என் வாழ்க்கை உச்சத்தில் இருந்தேன்னா அப்படியே கீழே வந்துட்டு அப்படின்னு வரேன் பழைய அனுபவங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரே அனுபவம் தீமையாகும் ஒரே அனுபவம் நன்மையாக மாறக்கூடியதாக இருக்கிறது எப்படி எகிப்திலிருந்து தேவ பிள்ளைகள் வெளியிடும் போது ஒரே ஒரு மேகஸ்தம்பம் ஒருவருக்கு வெளிச்சமாகும் ஒருவருக்கு பயத்தை கொடுக்கின்ற அக்கினியாக இருந்ததோ அப்படி தான் மைண்ட் செட் மனநிலை எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது நம்முடைய பழைய அனுபவங்களினாலே மூன்றாவது ஒரு மனிதனுடைய மனநிலை எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது முதலில் கலாச்சாரத்தின் மூலமாக ரெண்டாவது ஒரு மனிதனுடைய பழைய அனுபவங்களின் மூலமாக மூன்றாவது ஒரு மனிதனுடைய மனநிலை எப்படி கட்டமைக்கப்படுகிறது என்றால் குடும்ப பின்னணியிலிருந்து ஒரு குடும்ப பின்னணி அந்த குடும்பத்தில் ஒருவரும் செய்திராததை ஒருவர் செய்ய முற்பட்டால் அந்த குடும்பம் அந்த மனிதனை துண்டித்துவிடும் இது தேவ வார்த்தையிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் இது தேவ வார்த்தை அப்படின்றத விட நான் என்ன சொல்லணும்னா உலகத்தில் நீங்கள் எந்த இடத்துல எடுத்து போனாலும் இதுதான் நடைமுறையாக காணப்படும் தேவ வார்த்தையிலிருந்து பார்க்கலாம் அநேக இடங்களிலே எப்பொழுது அந்த குடும்ப பின்னணியிலிருந்து ஒருத்தர் வெளில வருகிறாரோ யாரும் செய்யாத வென் இஸ் பைனரிங் சம்திங் தட் டஸ் நாட் பீன் டன் பை த ஹோல் ஃபேமிலி தென் தட் ஃபேமிலி வில் என்ன சொல்லுது அந்த அந்த மனிதனை உடைத்து வெளியே அமைச்சிடும் மனநிலை எப்படி உருவாக்கப்படுது குடும்ப பின்னணினால ஒரு குடும்பத்தில் தகப்பன் செய்கிறது அப்படியே பிள்ளை அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா என் அப்படியே இருக்கணும்னா விரும்புகிறாங்களே தவிர அதை உடைத்து அடுத்த நிலைமையில் இருக்கிறவங்க மேலே வரணும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்குள்ளாக வரவே வருவதே இல்லை ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எப்படி முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் ஒரு டாக்டருடைய பிள்ளை என்ன ஆனாலும் அந்த பிள்ளை எப்படியாவது படித்து கிடிச்சி மேலே வந்து டாக்டர் ஆகிடுறான் அந்த வீட்டில் அவங்க செட் பண்ணுற அந்த குடும்ப சூழ்நிலை சில குடும்பங்கள் சென்று பாருங்கள் குடிக்கிறவர்களாக இருப்பாங்க அந்த பிள்ளைகள் அந்த தகப்பன் செய்கிற தவறு எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அம்மா பட்ட கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அம்மாவுடைய அழுகை அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த வீட்டில் ஒரு மனநிலை உருவாக்கப்படுகிறது அந்த அம்மாவும் அதை மாற்ற விரும்பலை அப்பாவும் அதை மாற்ற விரும்பலை ஒரு நாள் என்ன ஆகுனாலும் அந்த பிள்ளை தனக்கும் தெரியாமல் தனக்கு பிடிக்கலை என்ன என்றாலும் அந்த மனநிலைக்குள்ளே சிக்கிக்கொண்டு ஐயோ எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி ஒரே கஷ்டம் இதில் வெளியே வருது எப்படின்னே தெரியல அப்படின்னு அந்த தகப்பன் எப்படி குடிக்க அடிமையாகிறாரோ அப்படியே பிள்ளையும் குடிக்க அடிமையாகி விடுகிறார் குடும்ப பின்னணி மனநிலையை கட்டமைக்கிறது முதலில் சொன்ன எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக என்னுடைய மனநிலைகள் கட்டமைக்கப்படுகிறது என்று முதலில் ஒரு கலாச்சாரத்தின் மூலமாக கட்டமைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது பழைய அனுபவங்களின் மூலமாக மூன்றாவது குடும்ப பின்னணியின் மூலமாக நிறைய குடும்ப பின்னணின்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறியோடையே வளர்ப்பாங்க ஜாதி வெறி ஒரு உதாரணம் நான் சின்ன சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எனக்கு தெரியாது அது குறித்துலாம் கிட்டத்தட்ட டென்த்து படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் டென்த்து படிக்கும் போது இந்த டென்த் எக்ஸாமுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கேட்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் என்னுடைய ஜாதி என்னென்னே என்னுடைய எங்கள் வீட்டில் எனக்கு அவள் வெயிட்டில் கூட சொல்லலை அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்து நான் அப்போ தான் கற்றுக்கொண்டேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற பேருடைய அர்த்தமே எங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாமே அப்படி இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் அந்த கம்யூனிட்டியே அந்த ஜாதியை குறித்தான பேர்களும் காரியங்களும் அவமானங்களும் ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் சின்ன வயசில் நான் யோசித்த ஒரு வேளை இவர்கள்லாம் இப்படி ரொம்ப தைரியமாக இருக்கிறாங்களே சில பிள்ளைகள் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நம்மளாம் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து இருக்கிற மாதிரி இருப்போம் சில தைரியமாக இருப்பாங்க ஆனால் அது தைரியம் இல்லாத குடும்ப பின்னணியிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிற ஜாதிய கட்டமைப்புன்னு அப்போ எனக்கு தெரியாது ரசிக்கப்பட்ட பின்பு வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை பார்க்கும் போது ஓ என்னோடு இருந்தவர்களும் சில பேருடைய வீட்டுக்குள்ளாக நான் அனுமதிக்கப்படாததோ அவர்கள் என்னோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடாததோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அவனும் நானும் ஃப்ரெண்டோ ஃப்ரெண்டு இல்லையான்றதுனால ஒரே ஸ்கூல் தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே யூனிஃபார்ம் தான் அவன் என்ன ஃபீஸ் கட்டானோ நானும் அதே தான் ஃபீஸ் கட்டினேன் ஆனால் அவனுடைய மனநிலை
அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது அங்கே போய் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அந்த ஹோட்டலில் அந்த அந்த ஹோட்டல் அந்த தெருவிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கடைகள் இருக்கும் அந்த கடைகள்லாம் அந்த பிளேட்டெல்லாம் வாஷ் பண்ணி அந்த இடத்துல கிளீன் பண்ணுற ஒரு நபர் இருப்பார் பல ஆண்டுகளாக அவர் பார்க்குறார் பல ஆண்டுகளாக பார்க்குற அவர் ரொம்ப அழுக்கான சட்டைகளும் அழுக்கான இதுவும் போட்டுட்டு தான் இருப்பார் ரொம்ப நலிந்த ஒரு மனிதன் ஒருவேளை சாப்பிட்டு முடித்தவங்களாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிப்ஸ் எதனா கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் அவருடைய அவர் ஒரு சம்பளம் வாங்குவார் நினைக்கிற டிப்ஸ் வாங்குற இவ்வளோ தான் பல ஆண்டுகளாக பார்த்துக்கொண்டு திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு ம அந்த மனிதன் இறந்துட்டார் கொரோனா நாட்கள் கொரோனா நாட்கள் முடிந்த பிறகு தான் அவருக்கு என்ன தெரியும்னா அவருடைய ஜாதி பேரை போட்டு ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுருந்தாங்க அதை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் நான் பைக் அப்படியே நிறுத்திட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஏன் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அந்த மனிதன் வாழும் போது அந்த ஜாதி என்ன பண்ணலைன்னா அந்த மனிதன் ஒன்றுமே செய்யலை எச்ச பிளேட்டை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த மனுஷன் மற்றவங்க சாப்பிட்டு வைத்து அந்த பிளேட்டை எடுத்துக்கொண்டு இருந்தான் அப்போ வந்து என்ன செய்யலை நீ இந்த ஜாதி நீ ஏண்டா அந்த வேலை செய்கிறவா நான் உனக்கு இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் கூப்பிடல மறித்த பின்பு அந்த குடும்ப கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு பாருங்க வாழும் போது அவனைய வாழ வைக்காதது சாகும் போது அந்த சாவில் அந்த மரணத்தில் அந்த பிணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணுது அந்த ஜாதி வந்து எடுத்துக்கொள்ளு ஓ இவன் செத்தவர் வந்து இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் குடும்ப பின்னணி தயவு செய்து சொல்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் எதை ஊட்டி வைக்கிறீர்கள் இப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் வேதத்தில் ஒரு மனிதன் ரசிக்கப்படுகிறான் என்றால் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கத்தருக்கு சொந்தம் ஆமே ஜாதி என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கிறிஸ்தவனுக்குள்ளாக அந்த எண்ணம் இருக்குனா அந்த ஜாதி என்ற எண்ணம் வருகிறது ஒரு வேலை நீங்கள் ஹிந்து புராணங்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வருகிறது பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு இந்து கடவுளின் மூலமாகத்தான் அது உருவாக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்களாகிய யாராவது ஒருவர் ஜாதியை தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தூக்கி பிடிப்பது ஜாதியை கட்டுமானத்தை மட்டுமல்ல அந்த விக்கிரகத்தையும் தூக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தருங்கள் ஆசீர்வதிப்பாராக நான்காவது ஒரு மனிதனுடைய மனநிலை எதனால் கட்டப்படுகிறது அவனுடைய கலாச்சாரத்தினால் அவனுடைய பழைய அனுபவங்களினால் அவனுடைய குடும்ப பின்னணியினால் நான்காவது அவனுடைய எல்லைகளின் மூலமாக த எக்ஸ்போஷ் தட் இ ஹேஸ் எல்லைகள் எவ்வளவாக அவன் மனம் விரிகிறதோ அதை வைத்து அவன் மனநிலை கட்டப்படுகிறது ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதன் பிறந்தது முதல் அதே ஊரில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் அவனுடைய பிள்ளை சின்ன வயசில் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் வெளியில் வேலைக்கு செய்துட்டு மறுபடியும் ஊருக்கு வருவார் வந்தால் ஊரில் இருக்கிற எதுவுமே அவருக்கு பிடிக்காது ஏன்னா ஹி வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு டு சம்திங் தட் வாஸ் நாட் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் பேட்டர்ன் தன்னுடைய பின்னணியில் இருந்து யாருமே பார்க்காதவைகளை ஒரு மனிதன் பார்க்கும்போது தன்னுடைய எண்ணங்கள் எதனால் விரிவடைகிறது என்றால் தன்னுடைய கண்கள் எதை பார்க்கிறதோ அதை வைத்து ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்கள் விரிவடைகிறது அதன் மூலமாக அவனுடைய மைண்ட் செட் மாறுகிறது ஒரு இடத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் அவனுடைய எண்ணங்கள் சின்னதாக இருக்கும் வெளியே போகும்போது நான் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு வெளி தேசத்துக்கு போயிட்டு நிறைய ஒரு உதாரணம் சிங்கப்பூர் தேசத்துக்கு நான் ஒரு முறை போயிருந்தேன் சிங்கப்பூர் தேசத்துக்கு போயிட்டு நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோட்டலில் போயிட்டு நான் என்னுடைய மனைவி போயிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அப்போ சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது என்னென்ன அங்கே இருக்கிற பேட்டர்ன் எல்லாம் நான் நல்லா கவனித்து பார்த்தேன் ஏன்னா எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு பல ஆண்டுகளாக வேலை செய்து அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுடைய எண்ணம் எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணத்தை வாங்கணுன்னு இந்த பணத்தை எடுத்து அந்த சிங்கப்பூர் பணத்தை இந்தியன் மணிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இன் இந்தியன் மணிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அது எவ்வளோ நம்ம ஊரில் ஒரு தோசை எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஊரில் அந்த தோசை எவ்வளோ இருக்கும்னு யோசிக்க வைக்கிற மனநிலை இந்திய மனநிலை ஒரு சிங்கப்பூரின் அதே ஊரில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை அல்லது ஒரு ஒரு இந்திய தாய் தகப்பன் இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு இருப்பாங்க அப்பா அம்மா அதை கணக்கு போடுவாங்க பிள்ளை அதே ஊரில் பிறந்திருப்பான் அவன் அந்த கணக்கே பார்க்க மாட்டான் ஏன்னா என்ன அவனை எக்ஸ்போஸ் ஆகலை ஹி வாஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு த இந்தியன் கரன்சி இந்தியாவில் ஒரு தோசை ஐம்பது ரூபா அப்படின்றது என்ன தெரியாது அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஞ்சு டாலரா அப்பா இரநூத்தம்பது ரூபா நம்ம ஊரில் ஐம்பது ரூபா கிடைக்குமேனு சொல்லி அதை வாங்கவே மாட்டாங்க they were exposed to something that has become the mindset ana inda pilla singapore le pirandha valandanaala anda pilla ku enna theriyadu idu enna nu la theriyadu 5 dollar 5 dollar kuduthu poyina avan 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 kannu ka adu 5 rupaya avladha adu india la evlo india la oru dosa evlo india la oru porul evlo
இந்த பிள்ளை என்னதான் இந்தியா இந்திய பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவன் எண்ணம் எதுவாக இருந்தால் சிங்கப்பூர் போல இருக்கு அவன் சிட்டிசனாக உணர்றான் அந்த பணம் அந்த பணத்தை வைத்து வாழ்கிறான் வாழ்ந்து சில நாட்களிலேயே பல ஆண்டுகள் எடுத்த அந்த தகப்பனுக்கு தாய் எடுத்த ச பல காரியங்களை இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுறான் சில ஆண்டுகளை பெற்றுக்கொள்கிறான் என்ன விஷயம் யுவர் எக்ஸ்போஷர் எதை பார்க்கிறாயோ த பாசிபிலிட்டிஸ் தட் யூ சி அபவுட் யுவர் லைஃப் தட் கிவ்ஸ் யோர் மைண்ட் செட் உன்னுடைய மனநிலை மாற்றுவதற்கான நான்காவது காரணம் உன்னுடைய பார்வை யுவர் எக்ஸ்போஷர் ஐந்தாவது ஒரு மனிதனுடைய மைண்ட் செட் எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது கலாச்சாரத்தின் மூலமாக பழைய அனுபவங்களின் மூலமாக குடும்ப பின்னணியின் மூலமாக பார்வையின் எல்லைகள் மூலமாக ஐந்தாவது யாரோடு இணைகிறாயோ அதன் மூலமாக உன்னுடைய மைண்ட் செட் மாறுகிறது நமக்கு வேதத்தில் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு அதிகாரம் தான் ஆனாலும் பரிச்சயமான அதிகாரத்தினால தான் நம்ம நிறைய நேரம் அதை படிக்காமல் விட்டுரும் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா துன்மார்க்களுடைய ஆலோசனை நடவாமல் பால்வீகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்கார உட்காரம் இடத்தில் உட்காராமலும் அப்படி வேதம் சொல்லுது தட் வேர்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் ஹவு யூஆர் அசோசியேட்டட் நீ யாரோடு இணைந்திருக்கிறாயோ அவர்கள் அவர்களைப் போலவே மாறுவாய் என்பது தான் அங்கு சொல்லப்படுகிறதான சத்தியம் தேவ பிள்ளைகளை நல்லா கவனமாக கேளுங்கள் வேதம் என்ன சொல்கிறது கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய மைண்ட் செட் உலகத்தின் மைண்ட் செட்டாக இந்தியாவின் மைண்ட் செட்டோ சிங்கப்பூர் மைண்ட் செட்டோ நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவையான மைண்ட் செட் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிற மைண்ட் செட் பரலோகத்தின் பிரஜையாக மாறப்போகிறோம் அப்படின்னா பரலோகம் எப்படி சிந்திக்கிறது உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக என்பது தான் தேவனுடைய திட்டம் அப்போ பரலோகத்தின் மைண்ட் செட்டு யாருக்கு அவன் கற்றுக்கொள்கிறானோ அவன் தான் பூமியில் என்ன பண்ண முடியும் பரலோக வாழ்வை வாழ முடியும் பலர் என்ன செய்கிறாங்க வாழ்கின்ற அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் தவிர பலர் வாழ்வதே கிடையாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் பலர் உயிரோடு இருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் என்ன செய்கிறது இல்லை வாழ்கிறது கிடையாது வாழ்கிறவர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் கஷ்டம் ஐயோ இவன் இந்த வயசில் இதெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இல்லை முதல்ல வாழ வேண்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உயிரோடு இருக்கிறது நல்ல விஷயம் வாழ வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இரு என்பது வேதத்தினுடைய வசனம் ஆமேன் இந்த வசனத்தை நம்பும்போது நிச்சயமாக நமக்கு ஆசீர்வாதம் அப்போ ஐந்து காரியங்கள் எது நம்முடைய மனநிலையை தீர்மானிக்கிறது என் என்னுடைய கலாச்சாரம் என்னுடைய கலாச்சாரம் ரெண்டாவது ஒரு மனிதனுடைய பழைய அனுபவங்கள் மூன்றாவது ஒரு மனிதனுடைய குடும்ப பின்னணி நான்காவது ஒரு மனிதனுடைய பார்வை ஐந்தாவது ஒரு மனிதன் யாரோடு இணைந்திருக்கிறான் அசோசியேஷன் இந்த நான்கு காரியங்கள் என்ன செய்கிறதுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மனநிலையை ஸ்திரப்படுத்துகிறது இது தான் கட்டு கட்டமைக்கிறது அந்த கட்டமைப்பிலிருந்து நீங்களும் நானும் வெளியே வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்மறை சிந்தனைகள் ஒரு மனிதனை எப்படி எல்லாம் கீழே தள்ளிவிடுகிறது என்று சொல்லி சில நாட்கள் முன்பதாக என்னுடைய நண்பர் ஒருவரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தேன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய உச்சத்தை தொற்றுக்கிறார் நிறைய பண பிரச்சனையில் இருக்கிறார் ஆனாலும் என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஏ சிலர் நினச்சாலும் அவ்வளோ பெரிய பண பிரச்சனை அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா மற்றவர்களுடைய கைகளிலே கொடுக்கப்படாத ஒரு பணத்தை என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கத்திர அவங்க கையில் கொடுத்துருக்காரு பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் லாஸ்ட் இட் ஆனால் என்ன நினைக்கிறாருனா இல்லை நான் எம் நாட் ஒர்த் இட் நினைக்கிறாரு அப்படிலாம் கிடையாது ஐயோ நான்லாம் பார்த்துறேன் இல்லை அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தார் இல்லைப்பா இல்லை இல்லை இவ்வளோ லாஸ் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு கத்தரோட கொண்டு போனார் பாரு நான் மறுபடியும் அந்த அந்த என்னுடைய நண்பரோடு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் சொன்னேன் இருதயத்தின் ஆழத்துலேருந்து தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லிட்டு வந்தேன் வேதம் சொல்லுகிறது பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை மறுபடியும் கொடுக்கிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆமேன் ஒரு வேளை இந்த இந்த நாளிலும் கூட இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீங்க நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் ஒரு உங்கள் மைண்ட் செட்டின் மூலமாக உங்கள் நெகட்டிவ் காரியங்களின் மூலமாக எதிர்மறை சிந்தனைகள் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் பல காரியங்கள் நீங்கள் இழந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை கத்தர் உங்களுக்கு மறுபடியும் கொடுப்பாராக எப்படி நம்முடைய நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருந்து வெளியே வருவது எப்படி அப்படின்னா விசுவாச வார்த்தைகளின் மூலமாக திருப்பிக் கொள்வோம் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் மாயக்காரன் தனக்கு அடுத்தவனை வாயினால் கெடுக்கிறான் நீதிமானோ அறிவினால் தப்புகிறான் ஆமேன் ஒரு மனிதனுடைய வாய் என்ன செய்கிறதுன்னா அடுத்தவனை என்ன செய்கிறானா அவன் கெடுக்கிறானா நம்ம பார்த்தோம் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆனால் நீதிமான் நீதிமான் அறிவினால் தப்புகிறான் நீதிமான் என்பது ஸ்தானம் அவன் அறிவாளி என்பது
அறிவுள்ளவனாக இருந்து நீதிமானாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நல்லா கவனிங்க வேதம் ரொம்ப அழகும் தெளிவுமாக சொல்கிறது நீதிமானோ அறிவினால் தப்புகிறான் நீதிமானோ அறிவினால் தப்புகிறான் நம்முடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை நமக்கு வந்து மைண்ட் செட்டாக இருக்குதா அது நம்முடைய நாலேஜாக இருக்க நம்ம நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிறைய காரியங்களை படிக்கணும் வேதத்தை முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒழுங்கும் கிரமமாக படிக்கணும் ஒரு அதிகாரமாவது நான் ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பன்ற முடிவு தயவு செய்து இதை பார்த்து கொண்டு வர ஒவ்வொரு நீங்கள் எடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தையாவது அதிகமாக தியானித்து அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆழங்களை அதுக்குள்ள இருக்கிற தேவன் பேச விரும்புகிறதை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறத தயவு செய்து நீங்கள் எழுதி வைங்க கத்தவங்களோட பெரிய காரியங்களை பேசுவார் ஏமேன் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் எப்படி அதை மாற்ற முடியும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் என்ன செய்யணும் மற்றவர்களை இன்னும் அதிகமாக ஆசை அதே நீதிமொழிகள் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்க மதிக்கெட்டவன் பிறனை அவமதிக்கிறான் புத்திமானோ தன் வாயை அடக்கி கொண்டிருக்கிறான் அடக்கி கொண்டிருக்கிற நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை பேசுறதை விட பேசாமல் இருப்பது நீதிமானுடைய சுபாவம் எத்தனை பேர் கரங்களை உபயத்தி ஆமேன்னு சொல்ல போறீங்க சிலர் வந்து அவங்களுடைய வாய் வந்து அப்படியே இச்சிங்காக இருக்கும் அப்படியே நமிச்சுட்டே இருக்கும் பேசியே ஆகணும் ஏதாவது பேசிடணும் ஏதாவது பேசி அந்த வாயில் ஏற்படுகின்ற அந்த அந்த இந்த எண்ணங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணணும்னா தேவையில்லாத இடத்துல அதாவது ஒரு ஒரு பே அஞ்சு பெரியவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு நடுவில் போய் ஏதாவது பேசுவாங்க அண்ணி அந்த அஞ்சு பேர் என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இவன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல சேர்க்கவே கூடாது முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஏ மதிக்கேட்டவன் பிறனை அவமதிக்கிறான் எதனால் அவமதிக்கிறான் பேச்சினால பேச்சினால ஆனால் நீதிமானோ நீதிமானோ புத்திமானோ தன் வாயை அடக்கி கொள்கிறான் ஏ மேன் ஹலலூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போ பேச வேண்டும் எப்போ பேசக்கூடாது எதிர்மறையான வார்த்தைகள் வரும்போது தயவு செய்து உங்கள் வாயை அடைத்து கொள்ளுங்க உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளுக்கு வல்லமை உண்டு நீங்கள் எவ்வளவு காரியங்களை எடுக்கிறீங்கன்னு எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுமா அதன் விளைவு ஒரு நாள் மறுபடியும் அந்த மனிதனுக்கு திரும்ப வரும் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் என்பது மாறாத சட்டம் ஜபத்தை விதைக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு வேணும் என்றால் அவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவங்க ஆரம்பித்து மரணம் வரைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்கள் பார்க்காம போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் அந்த பாட்டியோ அதை தாத்தாவோ அவங்களுடைய மூதாதைகளை செய்த ஜபங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்ய உண்மை உள்ளவராகவும் வல்லவராகவும் இருக்கிறார் எதை விதைக்கிறோமோ அதை நிச்சயமாக இருப்போம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் நமக்காக ஜபத்தை விதைத்திருப்பாங்க நீ ரொம்ப சாதாரண நினச்சிட்டு கூடாது ஒருவேளை உங்களுடைய மூதாதையர்கள் உங்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்காமல் போயிருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் அவங்க நான் அவங்க சேர்த்து வைத்து ஜபங்கள் நல் நற்பெயர் கத்தர் ஒரு நாள் அதை ஆசீர்வதிப்பார் ஏமேன் மூன்றாவது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியமானவைகள் ஆரோக்கியம் உள்ள நாவ் ஜீவ விருட்சம் நாவின் மாறுபாடோ ஆவியை நொறுக்கும் த பவர்டட் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்துக்குள் இருக்கின்றதான இப்படிப்பட்ட மாறுபாடு உள்ள அந்த வாய் என்ன பண்ணுகிறது ஆவியை நொறுக்குகிறது என்று வேதம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனுடைய வாயிலிருந்து பிறக்கின்ற அந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணுகிறது தெரியுமா சில ஒரே வார்த்தை பேசுவாங்க அந்த இருதை அப்படியே உடஞ்சிடும் ஏன் உடையுது வசனம் சொல்லுது பாருங்க தெளிவாக சொல்லுது வசனம் அ டிசிட்ஃபுல் டங் கிரஷ் த ஸ்பிரிட் வேறு ஏதோ ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு உங்கள் வீட்டில் வந்து உட்காந்து கொண்டு இருப்பாங்க பேசுவதெல்லாம் இனிமையாக இருக்கும் ஆனால் எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நீ அவங்க வீட்டை விட்டு போனோடனே வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இருக்குதா சண்டு இருக்குதான் பாருங்க வீட்டுக்குள்ள சமாதானமாக சண்டையான்னு பாருங்க அவங்க பேசின வார்த்தைகளை வைத்து பேசின வார்த்தைகளை வைத்து தேவ பிள்ளைகளே ஜென்டில் வேர்ட்ஸ் ஒரு ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் ஆரோக்கியம் உள்ள நாவ ஜீவ விருட்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் நாவின் மீது கரங்களை வைத்து அன்றுவரே இனி நான் வெளில போகிறேன் நான் யாரிடமெல்லாம் பேசுகிறேனோ என்னுடைய நாவு ஆரோக்கியம் உள்ள நாவாக இருக்கட்டும் நான் சிலருடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சமூகம் சொல்கிறேன் பத்து செகண்ட் கூட சில இடத்துல பேசுவேன் பத்து செகண்ட் ஐம்பது செகண்ட் கூட இருக்காது ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காது அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் அவங்க பேசுகிற வார்த்தை வார்த்தை ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் அந்த ஊழியக்காரன் நாங்கள் சொல்லுகிறேன் த டிஸ்டன்மெண்ட் அந்த ஆவியை பகுத்தறிகின்ற கிருப அவங்க பேசும்போது அந்த வார்த்தை என்ன செய்யணும் அப்படியே உங்களுடைய இருதயத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணும் உங்களுடைய இருதயத்துக்கு விரோதமாக எழும் நொறுக்க வருவோம் ஆனால் தேவனுடைய அபிஷேகம் தேவனுடைய கிருப என்ன செய்யும் 
அந்த காரத்தை அப்படியே உடச்சிருவோம் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஹால லூயா அப்படி நம்ம கடந்த வாரம் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எப்படி எதிர்மறை வார்த்தைகள் மனிதனை ஒடுக்குகிறது எதிர்மறை வார்த்தைகள் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரணம் என்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எதிர்மறை வார்த்தைகள் அல்ல விசுவாச வார்த்தைகளை தேவ வார்த்தைகளை ஆரோக்கியம் உள்ள வார்த்தைகளை பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகளை நாவு பரிசுத்தமாக இருக்கணும்னு ஜெபிக்கணும் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் சின்ன வயசுலே மரியாதை இல்லாமல் பேசுறது பார்த்து தயவு செய்து சிரிக்காதீங்க அதை பிள்ளை அப்படியே பழகி கொண்டே இருப்பான் ஒரு நாள் வருவான் ஒரு நாலு பேருக்கு முன்னாடி இதே வார்த்தையை சொல்லி கூப்பிடுவான் அப்போ உங்கள் இருதையும் உடையும் ஆனால் உடையும் போது நீங்கள் அழுவதற்கு என்ன இல்லை உங்களுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது ஏன் நீங்கள் தான் அதை பழக்க வச்சிங்க நீங்கள் உருவாக்குனது ஒரு நாள் அது வினையாக முடிகிறது தேவ பிள்ளைகளை கவனமாயிருங்க நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகள் ஒரு மனிதனுடைய நாவின் பலன் என்ன செய்கிறது நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தோராம் வசனத்தை வாசிப்போம் அவனவன் வாயின் பலனால் அவனவன் வயிறு நிரம்பும் அவனவன் உதடுகளின் விளைவினால் அவனவன் திருப்தி ஆவான் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்களுக்கு அதன் கனியை புசிப்பார்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யாருக்கிட்டேருந்து வருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது வந்து நல்ல நபர்களுக்கு கூட இந்த வார்த்தைகள் வந்துடலாம் ஏன்னா அதனால தான் நெகட்டிவ் பீப்புள்னு நான் தனியாக ஒரு ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறேன் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் நெகட்டிவ் பட் தேர் ஆர் குட் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சில நேரங்களில் என்ன என்னோட கூட அசோசியேட்டாக இருக்கிற ஒரு லயம் டிவியில் இருக்கிற பெண் அண்ணனாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் நான் அதிகமாக ஊழியம் செய்ததுதான ராஜேஷ் அண்ணன் இருக்காங்க வேல்யூபிள் வெசில்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பென் அண்ணன் இருக்கிறாங்க பெங்களூரில் விக்டர் அண்ணன் இருக்காங்க இவங்ககிட்டலாம் சில நேரங்களில் நான் பேசுவேன் பேசும்போது பார்த்த ஒரு காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப துவண்டு போய் கொஞ்சம் சோர்வாக வந்திருப்போம் சரீர சோர்வாக இருக்கலாம் ஆவியில் சோர்வாக இருக்கலாம் அந்த சோர்வோடு வந்திருப்போம் ஆனால் அவங்க பேசுகிற ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ண அப்படியே தூக்கி விட்டுடு ஒரு மனிதனை தட் வேர்ட் தட் தட் வேர்ட் கேன் கிவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் வேர்ட்ஸ் கேன் கிவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் வேதம் ரொம்ப அழகாக வார்த்தையில் உள்ளதான பிரின்சிபிளை வேதம் கற்றுக் கொடுக்கறது அவனவன் வாயின் பலனால் அவனவன் வயிறு நிரம்பும் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை வாட் யூ ஸ்பீக் அவனவன் உதடுகளின் விளைவினால் அவனவன் திருப்தி ஆவான் வேதம் அதை அதோடு நிற்கல வேதம் சொல்கிறது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்களுக்கு அதன் கனியை எதை பேச பிரியப்படுகிறீர்கள் பிற்போக்கானதே பேச பிரியப்படுகிறான் பிற்போக்கான வார்த்தை எப்படியே போகும் அவர்கள் பாத்திரமாக இல்லை என்றால் அந்த பிற்போக்கான எதிர்மறையான நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் அப்படியே திரும்பி உங்கள் வீட்டு வாசல் வந்து நிற்கும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு 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 நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் சிலர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை பேச நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கிரேஸை பற்றிலாம் பேசலை ஹைப்பர் கிரேஸ்க்கெல்லாம் இன்னும் ஹைப்பர் ஆகிட்டுலாம் போகாதீங்க அதுக்குள்ளே நான் இன்னும் போகவே இல்லை நான் பேசுகிறது ஒரு மனிதனுடைய சாதாரண தன்மை சாதாரண தன்மை சாதாரண தன்மை ப்ரைஸ் அலாட் அப்படின்ற வார்த்தையான அர்த்தத்தையே விட்டுட்டு பேசி விட்டுருக்கோம் நம் பேசுகின்ற தன்மை வாயின் வார்த்தைகள் சமாதானம் உண்டாவதாக சமாதானம் உண்டாவதாக இந்த உதாரணம் சொன்னால் எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரியல ஆனால் அவங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருந்தார் எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவங்க அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுவோம் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இந்த டயல் பண்ணுற லேண்ட்லைன் தான் அப்போ ஃபோன் பண்ணால் அவங்க அப்பா எடுப்பார் அவங்க அப்பா எப்போல்லாம் எடுக்கிறப்ப சொல்லுவார் வாழ்க வளமுடன் அப்படின்வார் அவர் அவர் ஒரு எந்த சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறார் எந்த பின்னணியில் இருக்கிறார் எல்லாம் விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் அவர் பேசுகிற வார்த்தை முதல் வார்த்தை பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் வாழ்க வளமுடன் எங்கிருந்து வருகிறது என்ன சித்தாந்தம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாம் பேசும்போது ஒரு மனிதனோடு பேசும்போது எதிலிருந்து நாம் துவங்குகிறோம் நம்முடைய வார்த்தைகளை தேவனுடைய வார்த்தையை சுமக்காத ஒரு மனிதனுடைய வாயிலிருந்து அப்படிப்பட்ட நல்ல வார்த்தைகள் பிறக்கும் என்றால் சபைக்குள்ள போயிட்டு சபையிலிருந்து வெளில வந்து வாசல் நின்று சபையிலிருந்து வெளில வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் உட்கார்ந்து தவறான வார்த்தைகளையும் பிற்போக்கான எதிர்மறையான வார்த்தைகளையும் பிரசங்கம் பண்ணதை குறித்தும் சபையை நடத்துறது குறித்தும் நிறைய காரியங்களை அதாவது கிரிட்டிசிசம் ஒரு தவறை கண்டிப்பது தவறல்ல 
ஆனால் நன்மையானதுக்குள்ள தேடி கண்டுபிடித்து ஒரு தவறை கண்டுபிடிக்கிறார் பாருங்க அந்த மனிதர்கள் எடுத்து தயவு செய்து நீங்கள் தூரமாக இருங்க ஏன்னா வேதம் சொல்லுது அவனம் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது இட் இஸ் இன் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் யுவர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் இன் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் யுவர் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது மரணமும் ஜீவனும் பேசுங்க ஜீவனை பேசுங்க ஒரு மனிதனை பார்க்கும்போது இந்த காசிப்ஸ் எல்லாம் நம்ப வேண்டாம் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாரோ யாரை குறித்தோ பேசுகிறாள் தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு செவி கொடுக்க வேணாம் பிளீஸ் உங்களுக்கு தயவா கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவங்களை பத்தி தெரியுமா இவங்களை பத்தி தெரியுமா ஏன் தெரியுமா அப்படி பேசுறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைகளை நீங்க பார்க்க கூடாது இருந்தாலும் மற்றவருடைய குறைகளே சொல்லிக் கொண்டிருப்பாங்க அவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையில இருந்து கத்தரவங்களை வெளியே கொண்டு வருவாராக இயேசுவின் நாமத்தினால ஆமே நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எப்படி மேற்கொள்ள முடியும் விசுவாசம் உள்ள வார்த்தையின் மூலமாக மேற்கொள்ள முடியும் ரெண்டாவது எப்படி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் தவறான நபர்கள் நெகட்டிவ் பீப்புள் நெகட்டிவ் பீப்புள் தவறான எதிர்மறையான நபர்கள் மூலமாக கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் எப்படி யோனா ஒரே ஒரு மனிதன் மூலமாக சம்பந்தம் இல்லாதவருடைய வாழ்க்கை எல்லாம் சீரழிந்தது என்று இன்றைக்கு பார்க்கலாம் தேவன் எப்படி நமக்கு நல்ல நபர்கள் மூலமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போகிறார் போவார்கள் அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும் சுகம் உண்டாகும் சவுல் தாவி இதுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறார்னா ஹி வாஸ் த ராங் பர்சன் இன் த ரைட் பிளேஸ் சொல்றாரு கோலியாத்த ஜெயிக்கும்னா இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கு தம்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு அது எல்லாம் போற ஜெயிக்க உண்மைதான் ஆனா இந்த போற அப்படி ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் தேவனுடைய திட்டம் அங்க தேவன் ஹி வாண்டட் டு ஷோ சம்திங் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் வெரி சூப்பர் நேச்சுரல் கத்த ரொம்ப விசேஷத்தமான ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதை குலைக்க வந்த காரணம் என்ன ஒரு மனிதனுடைய ஆலோசனை ஒரு தவறான மனிதன் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார் தவறான ஆலோசனை கொடுக்குறார் தேவ பிள்ளைங்களே வி நீட் ரைட் பீப்புள் இன் அ லைஃப் ரைட் பீப்புள் ரைட் பீப்புள் ஜெபிங் ஆண்டுகிட்ட ஜெபிங் ஆண்டுவரே என் வாழ்க்கையில் நான் எங்கே திரும்பினாலும் தவறான நபர்கள் இல்லை சரியான நபர்களை பார்க்கணும் ஏமேன் நிறைய பேர் லவ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்க தங்களுடைய வாழ்க்கை தேவையில்லாத மனிதர் இடத்துல ஆண்கள் இடத்துல பெண்கள் இடத்துல இழந்து விடுகிறார்கள் திருமணம் ஆகிறாங்க திருமணம் ஆனாலும் எண்ணங்களும் சரீரமும் ஆத்மாவும் எங்கேயோ பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐ பெக் நான் உங்களுக்கு உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜெபிங் ஆண்டுவரே என் வாழ்க்கையை சுற்றி சரியான நபர்களை கத்த கொண்டு வருகிறாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஆபரகாம் சொல்ற ஆபரகாம் என்ன செய்கிறார் ஈசாக்கு ஒரு சரியான நபர் அனுப்புறாரு ஒரு எளியேசர் போனாதான் ஈசாக்கு சரியான பெண் வரும் அந்த மனிதன் கண்டுபிடித்தான் சரியான நபர் உன் வாழ்க்கைக்கு சரியானவர்கள் சில நேரங்களில் ஒரு பணக்கார ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அந்த ஃப்ரெண்டு மூலமா தான் என் வாழ்க்கை நல்லா அங்க போவாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவங்க வாழ்க்கையில் அங்கே போ போவதற்குள்ளாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்றோன்றதுலேயே நிறைய பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கை இழந்து போயிடுவாங்க நோ ரிச் பீப்புள் அல்ல பவர்ஃபுல் பீப்புள் அல்ல யூ நீட் ரைட் பீப்புள் வித் யூ யூ நீட் ரைட் பீப்புள் வித் யூ சரியான நபர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவை உங்கள் வாழ்க்கையில் மூணு மணி இரவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ஃபோன் பண்ணால் ஃபோன் எடுத்து உதவக்கூடிய இடத்துல யார் இருக்கிறாங்களோ அந்த உறவை கனம் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க ப்ளீஸ் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் கத்தர் பார்த்துக்கொள்வார் கத்தர் யாரை கொண்டு பார்த்துக்கொள்வார் மனிதர்கள் கொண்டு தான் கத்தர் பார்த்துக்கொள்வார் எளியாவுக்கு ஒரு முறை தான் கத்தர் காக்க அமிச்சார் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் கத்தர் காக்க அமிச்சார் எங்கேயுமே போடல காக்காவோ குருவியோ கழுதையோ வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்காது உங்களுடைய பிரச்சனையை தேவன் தீர்க்க நினைக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா மனிதர்கள் மூலமாகத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் தவறான சபைகள் தவறான உபதேசங்கள் தவறான நண்பர்கள் தவறான காதல் தவறான ஆலோசனைகள் இந்த இடத்துலே உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாமல் என்ன தாட்ஸுங்க இருக்கும் என்ன தாட்ஸ் இருக்கும் சரியான நபர்கள் வேண்டும் ஆமே வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு ஐந்து வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு ஐந்து மறைவான ஸ்நேகத்தை பார்க்கலும் வெடிப்படையான கழிந்து கொள்ளுது நல்லது ஸ்நேகிதன் அடிக்கும் அடிகள் உண்மையானவைகள் சத்துருயிடும் முத்தங்களோ வந்தனை உள்ளவைகள் ஒரு தவறான மனிதன் இருந்தால் அவனுடைய முத்தம் கூட என்னவா வஞ்சனையா ஆனால் சரியான மனிதன் இருந்தானா அந்த சரியான மனிதனுடைய அடிகளும் உண்மை உள்ளவைகள் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய தவறுகளிலே உங்களை தூக்கி விடுதற்கு உங்களுக்கு சரி செ
Amen. You should have right people in your life. You should have right people in your life. ஒரு வசனம் அற்புதமான ஒரு வசனம் இதை வாசிக்கும் போதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து அநேக நாள் அவர்கள் போஜனம் பண்ணாமல் இருந்தபோது பவுல் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று முதல் பவுல் அவர்கள் நடுவில் நின்று மனுஷரே இந்த வருத்தமும் சேதமும் வராதபடிக்கு என் சொல்லை கேட்டு கிரேத்தா தீவை விட்டு புறப்படாமல் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது பரவாயில்ல இருந்த இது ஏதோ நான் சொன்னது நீங்கள் கேட்கலை நீங்கள் நினச்சிங்க என் வாழ்க்கையில் கையில் விலங்கெல்லாம் போட்டு கைதியாக இருக்கிறதுனால எனக்குள்ளே இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் போயிட்டீங்க ஆனால் நான் சொல்லணும் நல்லா கேளுங்க ஆகிலும் ஆகிலும் திடம் மனதாக இருங் இருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் யார் கைதியாக இருக்கிறவர் அங்கே இருக்கிற மற்றவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த வார்த்தைக்குள்ளே வேதம் சொன்னதல்லவா ஒரு நீதிமானுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக ஜீவன் உண்டு என்று அந்த வார்த்தை உள்ளே போச்சுங்க உங்களுக்கு தைரியம் சொல்கிறேன் கப்பர் சேதம் சாரி கப்பர் சேதமே அல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது ஓ ஜீசஸ் என்ன ஒரு தீர்க்க தர்சனம் பாருங்கள் கப்பர் சேதமே அல்லாமல் உங்கள் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்திலே வந்து நின்று அவளே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னோடு கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் ஆனபடினால் மனுஷரே திடமனதாயிருங்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் ஆமேன் அந்த அதிகாரத்தை முழுசாக வாசித்து பாருங்க என்ன சொன்னாரோ எதன் மேல நம்பிக்கை வைத்தாரோ அப்படியே தேவன் செய்தார் ஒன் ரைட் பர்சன் இன் அ ராங் பிளேஸ் ஒரு தவறான இடத்திலும் சரியான நபர் இருக்கும்போது அவனை சுற்றி இருந்த எல்லாரும் காப்பாற்றப்படுகிறார் எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் சொல்ல போறீங்க அல்ல லூயா கத்தர் நல்லவர் செபிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் சிறு வயதில் இருக்கும் போதே ஜெபிங்க உங்க பிள்ளைகளுடைய பள்ளிகளிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சரியான நண்பர்கள் வேணும்னு ஜெபிங்க சரியான டீச்சர்ஸ் வேணும்னு ஜெபிங்க ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் போகும்போது சரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும்னு ஜெபிங்க சரியான இடத்துல என் பிள்ளை சேரணும்னு ஜெபிங்க அவன் திருமணம் ஆகும்போது சரியான நபர் திருமணம் செய்யணும்னு ஜெபிங்க எது சரியான நபர் பார்க்கும்போது கர்த்தருக்குள்ளா கர்த்தருக்குள்ள அவன் வளர்கிறானா அதுதான் சரியான பிள்ளை முதலில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன ஊழியத்தில் இப்போ நான் ஊழியக்காரன் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் திருமணம் ஏற்பட்டது என்னுடைய என்னுடைய மனைவி நான் திருமணம் செய்த பிறகு ரைட் பர்சன் ஏன் ரைட் பர்சன் திருமணம் செய்த பிறகு ஊழியம் வளர்ந்ததா ஊழியம் வளர்ந்தது ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வளர்ந்ததா உங்கள் மீது இருக்கிற ஆற்றலை உங்கள் மீது இருக்கிற கிருபைகளை தேவன் வளர்த்தாரா உங்கள் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நூறுலேருந்து இரநூறாக மாறினார்களா உங்களுடைய எல்லைகள் பெரிதானதா உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் பெரிதானதா என்ன காரணம் சரியான நபர் சரியான நபர் சரியான நபர் ரைட் பர்சன் யூ நீட் ரைட் பர்சன் இன் யுவர் லைஃப் சரியான நபர் வேணும் நெகட்டிவ் பீப்புளை சுற்றி வச்சிருக்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் நெகட்டிவ் பீப்புள் யாரோடு அசோசியேட் ஆகிறோம் யார் என் பேச்சை கேட்பானா வந்து எனக்கு வேணும் பேச்சை கேட்குறவங்க யார் முட்டாள்களாக இருப்பாங்க யார் மறுபடி மறு பேச்சு பேச முடியாதவ யார் சொல்லுங்க ஒரு உண்மை சொல்லுங்க இன்னைக்கு உங்கள் பேச்சை எப்பவுமே எஸ் சார்னு போடுறவங்க சுற்றி இருந்தீங்கன்னா அந்த இடம் வீணாக தான் போகும் அந்த காரியங்கள் வீணாக தான் போகும் ஏன் மறு பேச்சு பேச முடியாது அறிவு ஆளிகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இடத்துல நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஜீசஸ் இன்றைக்கு நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு அந்த முட்டாள்கள் கூட்டத்தின் மூலமாகவே எந்த ஒரு காரியம் வந்தாலும் கீழே போகும் நீ யோசிப்பீங்க ஐயோ என்ன தவறு நினச்சி நான் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே இவங்க ஆமாம் தானே சொன்னாங்க ஏன் தவறு நினச்சி நீங்கள் சொன்னது எல்லோரும் ஆமாம் சொன்னாங்க பாருங்கள் அதுதான் தப்பே அதுதான் தப்பே யூ நீட் ரைட் பீப்புள் யூ டோன்ட் நீட் ப்ளீசிங் பீப்புள் உங்களை பிரியப்படுத்துக்கிறவங்களுக்கு தேவையில்லை யூ நீட் ரைட் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் எல்லாத்துக்கும் ஜாலராக தட்டுவாங்க இந்த ரூமில் ஏசி இருக்குது சிலர் பேசினாலுமே ஏசி மாதிரி இருக்கும் சில்லுன்னு ஆகிடும் இடம் ஆனால் என்ன தான் நடக்குது ஆசீர்வாதம் ஒன்றுமே இருக்காது யூ நீட் ரைட் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் ரைட் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் பீக் வெரி கேர்ஃபுல் 
உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்மறை சிந்தனைகள்லேருந்து எப்படி வெளியே வர முடியும் விசுவாச வார்த்தைகளை பேச வேண்டிய ஒரு மனிதன் ரெண்டாவது ஈ ஷுட் ஹாவ் டிவைன் கனெக்ஷன்ஸ் இன் இஸ் லைஃப் சரியான உறவுகள் இருக்க வேண்டும் சரியான நபர்கள் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மோசே என் பக்கத்தில் ரெண்டு யோசுவாக இருக்கணும்னு நினச்சா கூட ரெண்டாக பிரிச்சுன்னு போயிடுவாங்க ஹலோ கவனிக்கிறீங்களா ஒரு மோசே ஒரு மோசைக்கு பின்பதாக ஒரு யோசுவா ஒரு இயேசு இயேசு வருகிறார் இயேசு இயேசு மேலே அந்த கிருபையே வேற ஒரு ஆமேன் அல்ல லூவியா பனிரெண்டு பேரை தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக உருவாக்குறது பனிரெண்டு பேர் இன்றைக்கு உலகம் முழுதுமாக கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடித்தளமாக இருந்த அந்த பனிரெண்டு பேர் ஹி டிட் நாட் சூஸ் த மோஸ்ட் வைஸ் பீப்புள் ரொம்ப புத்திசாலிகளை இயேசு தெரிந்தெடுக்கல எல்லாவற்றிலும் மேலே ரொம்ப பணக்காரர்களை இயேசு தெரிந்தெடுக்கல இனி நம்ம நிறைய நேரத்தில் அப்படி தான் பணக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸாக பார்த்து சூஸ் பண்ணுறோம் யார் ரொம்ப படிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க பக்கத்திலே இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் அதாவது அது வேணாம் ஆனால் இயேசு ரொம்ப நல்லவர் பாருங்கள் இயேசு இயேசு யார் தெரியுமா சரியான நபர்களை தெரிந்தெடுத்தார் மீன் பிடிக்கலாம் ஆனால் அவன் சரியான நபன் சரியான நபர் டேக்ஸ் கலெக்டர் அது நிறைய பேர் என்னென்னோ செஞ்சுருக்கலாம் பட் ஹீ இஸ் த ரைட் பர்சன் ஃபார் மை அவன் சந்தேகப்படுகிறவன் தான் ஆனால் என் திட்டத்துக்கு சரியானவனவன் ஜீசஸ் கர்த்தர் நல்லவர் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு மனிதனுடைய குறைகளை வைத்தல் அந்த மனிதன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சரியான நபராக இல்லையா விசுவாசம் வேண்டும் யூ ஷுட் யூ ஷுட் யூ ஷுட் வாக் வித் த பர்சன் வித் ஃபெய்த் இல்லைன்னா அவங்க கீழே விழும்போது விட்டுட்டு ஓடிடுவீங்க நீங்கள் கீழே போது விழும்போது அவங்கள விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க நேற்று ஒரு ரேப்பர் ஒரு ஹிப் ஹாப் ரேப்பர் பேசிக்கொண்டிருந்த கேட்டுக்கொண்டது அவர் அவர் வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொன்னால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி சொன்னார் ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ ஒரு ஏழு கோடி அவருக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சான் ஏழு கோடி வந்தான் அந்த ஏழு கோடி வந்த பிறகு என்னாச்சான் அவர் என்ன கார் வாங்கினாரோ கூட இருந்தால் ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க ஐம்பது பேருக்கு அதே கார் ஏழு கோடியில் ஐம்பது பேருக்கு என்ன ரொம்ப சாதம் நான் சொல்லுறது பல ஆண்டு முன்பு தான் ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு தான் நடந்த ஒரு சம்பவம் அது கூட இந்த ஏ கூட இந்த ஐம்பது பேருக்கும் கார் கூட இந்த ஐம்பது பேருக்கும் துணி ஐம்பது பேருக்கும் என்னென்ன சௌகரியங்களோ இவன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் கூட இருந்த ஐம்பது பேருக்கும் அப்படியே ஒரு நாள் இந்த மனிதன் போய் தூங்குகிறான் தூங்கி எழுந்து காலைல ஜபிக்கிறான் ஜபிக்கும் போது கத்தல் ஒரு காரியத்தை பேசுகிறார் அந்த மனுஷன் வந்து அந்த ஐம்பது பேரையும் கூப்பிட்டு உக்காரிச்சு சொன்னால் என்னை மன்னிச்சிருங்க இது முன்பதாக நான் உங்களை பார்த்து கொண்ட விதமாக நான் பார்த்து கொள்ள முடியாது ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறோம் பார்த்து கொண்ட விதமாக பார்த்து கொள்ள முடியாது என்னுடைய பணம் எல்லாம் தீந்து போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய உதவி எனக்கு தேவை என்னுடைய உதவி உங்களுக்கு எப்படி தின ஆண்டு தேவை இருந்துச்சோ உங்களுடைய உதவி எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லுகிறான் நான் நீங்கள் வெளில போனீங்கன்னா நான் தப்பாக இல்லாமல் நினச்சிக்க மாட்டேன் ஆனால் அது ஒரு வாய்ப்பாக சொல்லுகிறேன் இதுக்கப்புறம் என் இடத்துலேருந்து உங்கள்கிட்ட என்ன வராது எதுவுமே வராது ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறான் என்ன நடந்துச்சு நாற்பத்தி நாலு பேர் ஓடி போயிட்டாங்க ஆறு பேர் சொன்னாங்களாம் இல்லை ஜோ அவர் பேர் ஜோ இல்லை ஜோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் போது நான் இருந்தேன் இல்லை உன்னுடைய தாழ்வின் போது நான் இருக்கிறேன் உன்னுடைய கஷ்டத்தின் போது நான் இருக்கிறேன் நீ கீழே விழும்போது நான் இருக்கிறேன் நீ தனியாக போகிறியே நான் உன் கூட இருக்கிறேன் நோ ஐ வில் நாட் லீவ் யூ அந்த ஆறு பேர் இருபது வருஷம் கழித்து இன்றைக்கும் கூட இருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு மனிதன் மூலமாக இந்த ஆறு பேர் இன்றைக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்கள் என்ன விஷயம் ரைட் பீப்புள் ப்ரே செபிங்க நிறைய பேர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ரொம்ப அழகாக வளர்த்து நல்லா படிக்க வைத்து எல்லாம் செய்து தவறான நபரத்தில் திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார்கள் என்ன விஷயம் பயங்கர பணம் இருக்குங்க ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு சுபாவம் எப்படி இருக்குது கிறிஸ்துக்குள் எப்படி இருக்கிறான் வேதத்தின் அறிவு என்ன உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாப்பிள்ளை பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு கூப்பிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜோமானு சொல்லுங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த ஆவி எப்படிப்பட்டதுமே உதாரணத்தை சொல்லலை ஒரு ஜெபிக்கர் என்ற தாய் ஜெகிப்பின் ஜெபிக்கின்ற தகப்பன் இடத்துலேருந்து யார் தான் பிறக்கணும் ஜெபிக்கின்ற பிள்ளை வளர் வரணும் சில இடங்கள் என்ன இருக்கும் அப்பா அம்மா கூட சரியில்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் பிள்ளை என்ன பண்ணியிருப்பான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ரட்சிக்கப்பட்டு வளர்ந்துருப்பான் அந்த பிள்ளையுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை முதல்ல பாருங்கள் சி உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ரைட் பீப்புளை தேர்ந்தெடுக்கணுமா ரெசியூம் வாங்கிட்டு ஜாதி என்ன எவ்வளோ பேர் ஆனம் நியூக்ளியர் குடும்பமா சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களா வீட்டோடு வர வச்சிடணும் அங்கே அமுச்சிடணும் இது இல்லை விஷயம் 
பிற்போக்கான எதிர்மறை தீர்க்க தரிசனம் மூலமாக எந்த வார்த்தைகளை கொண்டு சாம்வேல் தன்னுடைய மற்றவர்களை ராஜாக்களை எழுப்பினானோ ஆனால் என்ன ஒன்றால் செய்ய முடியல தன்னுடைய பிள்ளைகளை எழுப்பவே முடியல ஏன் அதுக்கு முன்பதாக இருந்த ஏழி அவனுடைய பிள்ளைக்கு எதை செய்தானோ அதே பேட்டர்ன் து தொடர்கிறது அதை உடைக்க அந்த பேட்டனே உடைக்கல பேட்டனே உடைக்கல நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்புகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் சரியான தீர்க்க தரிசனங்களையும் சரியான வார்த்தைகளையும் உங்களுக்கு நேராக கொண்டு வருவார் உங்கள் பாஸ்டர் தான் உங்களுடைய தீர்க்க தரிசி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உங்களுடைய வீட்டின் தலைவர் தான் தீர்க்க தரிசி ஆனால் அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் வசனத்தின் அடிப்படையில் இருக்கணும் சும்மா கதை விட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே இது போயிடுங்க ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை லூயா சும்மா கதை விட்டுட்டு ஏதாவது பேசிட்டு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண எகிப்து நாவியாக இருக்கும் தயவு செய்து அங்கேருந்து என்ன செய்யுங்க ஓடிடுங்க எகிப்து நாவி கரங்களெல்லாம் சரியான வேலை சோறு போட்டுரும் எகிப்து அப்படிப்பட்டது தான் சரியான நேரத்தில் வெள்ளை பூண்டும் தேங்காயமும் கொடுத்துரும் ஆனால் வாழ விடாது கவனமாக கேளுங்க ரொம்ப ஆழமான ஒரு வார்த்தை இது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது ஐந்து ஆறு வசனங்கள் நீ திரும்பி போய் என் ஜனத்தின் அதிபதியாக இருக்கிற எசேக்கியாவை நோக்கி உன் தகப்பனாகிய தாவிதின் தேவனாக இருக்கிற கத்தை சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் மூன்றாம் நாளிலே நீ கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவாய் உன் நாட்களோடு பதினைந்து வருஷங்களை கூட்டுவேன் உன்னையும் இந்த நகரத்தையும் ஆசரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்து என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தமும் இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாய் இருப்பேன் என்று சொல் என்று ஒரு தீர்க்கதரிசி கிட்ட கத்த சொல்லி அனுப்புகிறார் ஏசையா தீர்க்கதரிசி சரியான இடத்துல இருக்கார் அவர் என்ன இருக்கிறார் அவர் உள்ள வந்து என்ன சொல்றாருனா நீ உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீ பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஹி ஹேட் திஸ் அந்த அவர் அவருக்கு என்ன கொண்டு வந்தார்னா தேவனுடைய சரியான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை கொண்டு வந்தார் உண்மைதான் ஆனால் அந்த மனிதன் மனம் திரும்பிட்டான் இப்படி போன உடனே நான் சொன்னது நான் இப்போ இப்போ கர்த்தர்கிட்ட பேசுறது கர்த்தர் உடனே மாற்றிட்டாரு ஆனால் பல நேரங்களில் மனுஷ மாற்ற முடில ஹலோ ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க சில நேரங்களில் உங்களுக்காக ஒரு காரத்தை சொல்லிவிடுவாங்க அது தப்பாயிடும் அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் திருத்துவதற்கான என்ன இல்லை ஏன்னா ஏன் ஈகோ உடஞ்சிருமே என் நான் என்ன என்னை விற்று கட்டமைத்து வைத்திருக்கிற பிம்பம் உடஞ்சிருமேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நின்றுடுவாங்க ஏசி அப்படிலாம் நிற்கல முதல் தர வராரு வீட்டு ஒழுங்குபடுத்துருங்க செத்துருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் கடைசியில் போயிட்டு அப்படியே மறுபடியும் கத்தர் பேசுகிறாரு தட் தட் ரைட் ப்ராஃபிட் வாஸ் ஏபிள் டு டேர்ன் அரௌண்ட் இட் செட் அண்டு வரே நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா நானும் மாற்றிடுவேன் என் ஈகோலாம் முக்கியம் இல்லை நான் சொன்னது தான் நிறைவேறணும் ப்ளீஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் சரியான தீர்க்க தரிசிகள் தேவை வசனம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மிக முக்கியமான தீர்க்க தரிசி எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க அல்ல லூயா வசனம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற முக்கியமான தீர்க்க தரிசி ரெண்டாவது உங்களுடைய சபை போதகர் உங்களுடைய சபை போதகர் சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு ஜீவ விருட்சமாக இருக்கணும் உங்களை உயர்த்தணும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதின்னு கட்டி வைக்கப்படுகிறது அல்ல விடுதலையாக என்னுடைய சபையில் இருக்கிறவங்க எனக்கு மாத்திரம் அல்ல மற்ற சபைகளுக்கும் சென்று ஊழியம் செய்கிறத நான் அது வளர்க்குறேன் என்னுடைய சபையில் ஒரு விசுவாசி இருக்கிறாரு ஒரு தம்பி இருக்கிறாரு நிறைய பேர் எப்படி உருவாக்குறனா என்னோடு கூட மாத்திரம் இல்லை பல எஸ்யூக்கு போய் ஊழியம் பண்ணுறாங்க இங்கே போய் ஊழியம் பண்ணுறாங்க பைபிள் காலேஜ் போய் ஊழியம் பண்ணுறாங்க பத்து பேருக்கு போய் ஊழியம் பண்ணுறாங்க நான் ஒரு கல்ச்சரை உருவாக்குறேன் அந்த இடத்துல ப்ளீஸ் தயவு செய்து தீர்க்க தரிசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழு ஒன்று ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை அப்பொழுது எலிசா கத்தருடைய வார்த்தை கேளுங்கள் இதுதான் கத்தருடைய வார்த்தை நாளைக்கு இந்நேரத்தில் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்லே லூயா இந்த நாள் நானும் அதே எலிசாவின் வார்த்தைகளை மறுபடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாளைக்கு இந்நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வாராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராஃபசி ஒரு மனிதனுடைய தேவ மனிதனுடைய திருக்க தரிசனம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் தேவ பிள்ளைகளை மாற்றும் என்ன பயன் தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தவறான திருக்க தரிசிகளை பார்த்து பணத்துக்கு பின்பு ஆர்வம் எப்படி அவங்களுடைய பொண்ணெல்லாம் வேணும்னு கேட்டான் அவங்க பக்தி இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் நல்லா கவனிங்க வேத்து போய் வாசித்து பாருங்க பக்தி அதிகமாக இருந்தது இஸ்ரவேல் எகிப்து வெளில வந்த இஸ்ரவேல் இருக்குள்ளாக கேட்கட்டாங்க ஐயோ மோசிக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல எங்களுக்கு ஒரு கடவுள் வேணும் வாய்ப்பை பார்த்தான் கத்தரை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறது அவனுக்கு தெரியாது ஏன்னா 
he did not have the encounter with god himself because he did not understand god he was not able to teach god தேவனை குறித்த சரிதான புரிதல் இல்லை என்றால் யாருக்கு ஜனங்களுக்கு எப்படி சரியான புரிதல் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் நீ பாருங்க நிறைய பேர் வந்து கிருஷ்ணரை வைத்தோம் மற்ற மதங்களை வைத்தோம் திருவள்ளுவரை வைத்து திருக்குறளை வைத்து மற்ற இதெல்லாம் நல்ல புத்தகங்களா நல்ல புத்தகங்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வசனத்தை வச்சு கெடுக்காதீங்க வசனத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து இயேசு தான் இவர் இயேசு தான் அவரு அது ஒரு ஒரு தேவ தூஷணம் அதெல்லாம் இன்றைக்கு நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு சபைகளை உடைத்து விடும் சீரழித்து விடும் you should have right people right prophet over your life un thalai meedu kai vidu chebikkira varugal yaar eppadi patta aavi udaiya varugal avangalde personal life pathi ungalku theriyuma or uliyakar ungalga thalai meedu kai vidu chebikkirar avarude almost inga inga avanga kanavar yaar kelunga avanga pillaigal enna pandran kelunga avanga veedu eppadi irukke kelunga avanga kudumba photo vaangi paathirukringa edhume theriyadhu phone la chebikkirathu avanga enna ne theriyadhu maamsathilum pisasin aavigalin moolamaga theerkadarasam sotra ethana per irukranga பீச்சில் போய் பாருங்கள் கையில் கோலோடு நின்றுட்டு இருக்கும் ஒரு அம்மா வந்தானா உங்களை பற்றி புட்டு புட்டு வைப்பாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க ஸ்பிரிட்ஸ் தி அனலைஸ் யூர் பேட்டர்ன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீ என்ன பண்ணுற ஆவிகளுக்கு ஆவிகளின் உலகம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறது புட்டு புட்டு வைத்து விழுவார்கள் ப்ராஃபசி யூ ஷுட் ஹவ் ரைட் ப்ராஃபசி டிவைன் ப்ராஃபசி யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து தேவ மனிதன் வந்து உங்களை பார்த்து சொல்லணும் நாளைக்கு நேரத்தில் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அல்லே லூயா ஒரு தீர்க்க தரிசியை கொண்டு எகிப்திலிருந்து தன் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல போறீங்க யூ நீட் தட் பர்சன் இன் யுவர் லைஃப் நான்காவது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் பீப்புள் நெகட்டிவ் ப்ராஃபசி நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸ் நெகட்டிவ் டீவன் ஈவல் ஸ்பிரிட்ஸ் நான்கு காரியங்கள் தான் ஈவல் தாட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருவது விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகள் தேவை நல்ல மனிதர்கள் தேவை தேவ மனிதர்கள் தேவை மூன்றாவது தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகள் தேவை நான்காவது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுது எத்தனை பேர் கரங்களை போய் தேவை ஆமேன் சொல்ல போறீங்க அல்ல லூயா யூ நீட் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்து அந்த சரியான புரிதல் இல்லையா வேதத்தை திறந்து இயேசு பரிசுத்த ஆவியான குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் வேதத்தை திறந்து வாசித்து பாருங்க இயேசு தான் முன்மாதிரி இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியம் யாரோ ஒரு புத்தகத்தில் யாரோ எழுதுற புத்தகங்கள் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்து எழுதப்படுகிற புத்தகங்கள் எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் பவுல் சொல்றது கூட ரெண்டாவது தான் யாக்கோப்பு சொல்றது கூட ரெண்டாவது தான் பேதூர் சொல்றது அடுத்தது தான் மோசே சொல்றது அடுத்தது தான் இயேசு என்ன சொல்றார் வாசிங்க மத்தையு மார்க் லூகா யோவான் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் வெளிப்படுத்துற விசேஷம் எங்கெல்லாம் ரெட் லெட்டர் பைபிள் இருக்கு அந்த பைபிளை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்க ரெட் லெட்டர் இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துல ஒரு அஞ்சு முறை படிச்சு பாருங்க வாழ்க்கை அப்படி மறுரூபம் ஆயிடும் ஏசு சொன்ன வார்த்தைகளை செவிகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் ஒய் யூ நீட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யுவர் லைஃப் ஏன் ஒரு மனிதன் ஆவிக்குள்ள அபிஷேகம் பெற்ற மனிதனாக அந்நிய பாஷையை பேசுகிற மனிதனாக ஏன் வரங்களை நான் நிரப்பப்பட்ட மனிதனாக நிறைய பேர் ஊழியம் பண்ணுறாங்க எப்படி ஊழியம் பண்ணுறாங்க முழுகி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கல அந்நிய பாஷை பேசிக்கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட வேத புரட்டு இதெல்லாம் நோ யூ நீட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை எப்படி ஒரு மனிதன் ஈவல் ஸ்பிரிட் அந்தகார கிரியைகள்லேருந்து அசுத்த ஆவிகள்லேருந்து எதிர்மறையான ஆவியிலிருந்து எப்படி ஒரு மனிதன் வெளியே வர முடியும் ஹி நீட் தி என்கவுண்டர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நூற்றி நான்காவது சங்கீதம் முப்பதாவது வசனம் சொல்கிறது நீர் உடைய ஆவியை அனுப்பும் போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் நீர் பூமியின் ரூபத்தை புதிதாக்குகிறீர் நீர் உடைய ஆவியை அனுப்பும் போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் வாட் எவர் ஹஸ் பின் டிஃபார்ம் காட் கேன் ரீஃபார்ம் ஏ மேன் அல்ல லூயா எது செயல் வடிவமற்று போயிருக்கிறதோ அதை மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கக்கூடியவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்த தவறான புரிதல் நிறைய பேர் கை தட்டி அந்நிய பாஷையில் பேசி ஜெபிக்காத நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அறுவறுப்பை நினச்சி தூரம் போயிடுறோம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் சாதாரணமாக வந்தோம் வெள்ளை சட்டை வெள்ளை பேண்ட் போட்டு சாதாரணமாக வந்தோம் அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த மனுஷன் உயர்ந்துட்டான் இவங்க உட்காந்து அவங்க கையை காமிச்சுனே இருக்கிறோம் என்ன என்ன பண்ணுறான்னே தெரில இவன் இப்படியும் உயர்றான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க பரிசு தாவியில் மட்டும் பிடிச்சி கொண்ட ஒரு மனுஷன் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் கிருப வாக்கிங் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஆவியோர் மனிதனிடத்தில் இருக்கும் என்றால் வாழ்க்கை மறு சிருஷ்டிக்கப்படும் ஏமேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசந்த வாசி இருக்கும் அப்போஸ்டர் ஒன்று எட்டு பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பல
பூமியின் கடைசி பரியந்தோம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்றார் இந்த வசனத்தில் எல்லைகளுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு எல்லை இல்லாத ஒரு வசனம் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வசனம் அது எப்படி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஒரு ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் எப்படி ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக வந்து எஸ்எபல் பேச வார்த்தை பின்பதாக ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருந்துச்சு தீர்க்கதரிசியை ஒடுக்கி வச்சிட்டு தீர்க்கதரிசியை ஒடுக்கி வைத்து விட்டது பரிசுத்த ஆவியான் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வெளிப்பட வேண்டும் ஒரு ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்லே லூயா யூ நீட் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் பரிசுத்த ஆவியான ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப நல்லவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறவர் தேவ ஆலயமாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாக இந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்குள்ளாக நீசனும் குப்பையும் அற்பமான மனிதனுக்குள்ளாக வாழ்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை மறுபமாக்குகிற ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஆவியானவர் ஆவியானவர் என்ன செய்கிறாராம் அவர் வந்து நம்மை பலப்படுத்துகிறார் பலனடைந்து பலனடைந்து அந்த பலன் வந்துட்டாலுமே போதும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் உதிர்ந்து போயிடும் ஏமே அல்லே லூயா ஒரு இந்த பூவெல்லாம் கட்டி வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா மாலெல்லாம் கட்டி வைப்பாங்க அதில் வீட்டில் போய் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மா அப்படி ஆட்டினா போதும் அந்த காய்ந்த இலைகள் எப்படி உதிர்கிறதோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி உதிர்ந்துடும் தேவை உங்களுக்கு என்ன பரிசு தாவியனுடைய பலன் தேவை பலன் வேண்டும் ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பலன் அடைய வேண்டும் சரீர பலன் மாத்திர முக்கியம் இல்லை வாக்கிங் போங்க ஜிம்முக்கு போங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ரொம்ப முக்கியம்தான் பட் உங்கள் மைண்டு சரியில்லைனா சரீரத்தின் பலன் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது பண பலன் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது நல்லா ஞாபகம் இருக்கா ஒரு கெஃபே காஃபி டேன்னு சொல்லுகிற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியுடைய தலைவர் நான்காயிரம் கோடி நஷ்டத்தை பார்த்து உயிரை மாய்த்து கொண்டார் அவங்களுடைய மனைவி ஒரு ஆண்டு தான் ஆச்சு கணவனை இழந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கடனை பார்த்து அந்த பொண்ணு உள்ள உன்ன உள்ள வந்து அந்த கம்பெனியை மறுபடியும் தூக்குகிறாள் கர்த்தருடைய பிள்ளையா தெரியல ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா தெரியல ஒரு பலன் இருக்கு அந்த பெண்ணுக்குள்ள ஒரு பெண்ணுக்குள்ளாக பெண்ணை நான் கீழ்ப்படுத்தி சொல்லவில்லை அதாவது ஒரு ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு துக்கத்துக்குள்ள இருக்கிற பெண் உள்ள வந்து என்ன செய்கிறாள்னா அந்த கம்பெனியை பலப்படுத்திடுறாங்க நாலாயிரம் கோடி கடன் அப்படியே கேன்சல் ஆகி ஆயிரம் கோடி வந்துடுச்சு மூணாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கடனை ஒரே வருஷத்தில் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளாக இருக்கிற பலன் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலன் எப்படிப்பட்டது ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரங்களை போய் தாண்டு வரே ஆவியானவர் என்னை பலப்படுத்துங்க கேளுங்க 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 பரிசுத்த ஆவியனுடைய பலன் வரும்போது உங்களுடைய எல்லைகள் எல்லாம் விரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பல நேரங்களில் ஸ்டாக்னேஷன் ஒரே இடத்தில் தரித்திருப்பது தான் உங்களுடைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ்க்கான காரணம் வேணும் ஜெபித்து கொண்டே என் வாழ்க்கை மாறவே இல்லை பரிசுத்த ஆவியனுடைய பலன் வேணும் பலன் வரும்போது எல்லைகள் எருசுலேம் யூதேயா சமாரியா பூமியின் கடைசி எல்லைகள் விரிவடையும் உங்களுடைய எல்லைகள் விரிவடைவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கல இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டு உங்களுடைய உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாக அந்த வசனத்தை வைத்து சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தை தாகத்தோடு ஆவியானவரத்தை கேளுங்க ஆவியானவர்களை பலப்படுத்தி எல்லைகளை பெரிதாக்கி சாட்சிகளாக கத்தர் வைப்பாராக உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஸ்தானம் என்ன தெரியுமா சாட்சியாக வாழ்வது எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல போறீங்க எனக்கு சாட்சிகள் யூ ஆர் கோயிங் டு பி விட்னஸஸ் ஆஃப் மீ உயிர் தெழுதலுக்கு யாரு நிக்கல் தான் சாட்சி உயிர் தெழுதலுக்கு யார் சாட்சி இதை பார்த்து கொண்டு நீங்க தான் சாட்சி எப்படி சொல்ல முடியும் உயிர்த்ததில் பார்க்க வேலையை வசனத்தின் மூலமாக அந்த அனுபவம் நமக்கு தேவை ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஐ ப்ரே உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஒருவேளை இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நீங்கள் போராடி கொண்டு இருப்பீங்கன்னா எங்களோட இணைந்து ஜெபிங்க உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளை எங்களை அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஃபோன் கால் மூலமாக அனுப்புங்க ஐஎம் டிவியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமை இல்லை உபவாசம் இருந்த தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளை வி ஆர் ப்ரேயிங் ஃபார் யூ இஃப் யூ ஆர் If you are battling with all these negative thoughts, give us your number, give us your prayer request. We are ready to pray with you. You will be able to pray with you. We 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 will be able to pray with you. Let's pray with you. Let's pray with you. Let's pray with you. Hallelujah. What is your prayer? உங்களுக்கு சரியான விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகள் தேவை ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகள் தேவை ரெண்டாவது யூ நீட் ரைட் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் மூன்றாவது சரியான தேவ வார்த்தை சுமந்து வருகிற தீர்க்க தர்சனங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை யூ நீட் த ப்ரொஃபெட்டிக் மூவ் ஆஃப் காட் நான்காவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கும்போது 
அந்த மனிதனுக்கு இருக்கிற நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸ் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் உதிர்ந்து போய்விடும் அந்த மனிதனை கத்த தூக்கி நிறுத்தி உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக தேவன் மாற்றம் கரங்களை ஓய்ந்து ஜெபிக்கல பரலோக தகப்பனே இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிக்கிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவரே பலமாக அவனுடைய பிள்ளைகள் மீது இறங்குவீராக யாரெல்லாம் தாக்கமாக இருக்கிறார்களோ அப்போ வறண்டு போய் தங்களுடைய இருதயத்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு நேராக நிறுத்துகிறார்களோ அவர்கள் மீது கத்து நீங்கள் பலமாக இறங்கி உங்களுடைய பலத்தினால் இடை கட்டி அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சகல பிற்போக்கான எதிர்மறையான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ் நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸ் ஏசுமின் நாமத்தில் வெளியேறட்டும் என்று சேர்க்கிறேன் தேங்க்யூ லா கத்து பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இந்த நாளில் இருந்து ஆண்டு வரை உங்களுடைய வசனத்தை தியானிக்கவும் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக எங்கள் வாழ்க்கை மெருகு ஏற்றவும் பலனடையும் கத்த கிருப்பை தருவீராக எங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சுற்றி கத்த நீர் நம்மை சரியான நபர்களை கத்த கொண்டு வருவீராக திருமணத்துக்காக தேடி கொண்டு பிள்ளைகளை நேராக சரியான மனமகனையும் சரியான மனமகளையும் கத்த நீங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டுமா செபிக்கிறேன் அப்போ எல்லா ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் உதிர்ந்து போவார்களாக சரியான தீர்க்கதரிசிகளை கத்த கத்த நீர் உயர்த்தி அவங்களுடைய விசிபிலிட்டி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கத்த நீங்கள் தூக்கி விடும்படியாக செபிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தினால் அன்றுவரே பரிசுத்த ஆவியனுடைய பலன் அடைந்து இந்த எங்கள் வேதம் சொல்கிறது போல நாங்கள் அன்றுவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் இந்த வாரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாட்சிகளின் வாரமாக இருக்கட்டும் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வீராக துதிகான மகிமை அவ மகேர் எடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமே நாமே நாமே ஐ நோ தட் திஸ் வேர்ட் ஷுட் ஹவ் பீன் அ வெரி குட் பிளஸ்ஸிங் இன் யூர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இந்த வார்த்தை இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் உடல் இந்த லிங்க்கை நீங்கள் தயவு செய்து யூடியூப் மூலமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் மூலமாக உள்ளது ஐஎம் டிவியில் பார்ப்பீங்கன்னா நீங்கள் தயவு செய்து மற்றவங்க ஃபார்வர்ட் செய்யுங்க நிச்சயமாக இந்த வசனங்கள் பரிசுத்த ஆவியான் உங்களோடு பேசுகிற சத்தியங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் ஆமாம் உங்களுக்காக செபிக்க கடமைப்பட்டுருக்கிறோம் ஐஎம் டிவிக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் போவதற்கு ஜாக் முழுவதுமாக சென்று கொண்டுருக்கோம் மற்ற நெட்ஒர்க்லோ தமிழ்நாடு முழுவதுமாக செல்வதற்கு ஜபித்து கொண்டுருக்கிறோம் உங்களுடைய ஜபத்தினாலும் காணிக்கைக்கினாலும் ஐஎம்டிவி தாங்கள் கத்தவங்களை ஆசிரியப்பாங்க காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ